大家好，我们是蛙家，又到了小家电实测时间。家用电器一直都是网购平台中很强大的主力，因为短影音的影响，你一定也看过很多小家电的沉浸式介绍。今天就来详细实测这些小家电吧。看下去之前，还没订阅的朋友，记得先订阅并开启小铃铛哦。豆浆机市面上很多种，通常都是家庭用，大台又笨重，还要找地方放置。今天要介绍的是一个人也可以使用的豆浆机，要喝多少就自己煮，不怕煮太多放到坏掉。我们先来看它的外观，有一个显示屏幕以及功能按钮可以选。除了煮豆浆以外，还有煮粥、榨果汁的功能。里面也是使用三零四食品级不锈钢，搭配每分钟两万转的刀片，也是一台破壁机。黄豆可以在里面直接打碎，所以也不用事先泡黄豆，就可以煮出香浓的豆浆。再来，安全性也非常好，把手做防烫材质，开盖就自动断电，底部也有多孔散热，保护机身不过热。既然是豆浆机，我们就来准备黄豆来煮煮看，加入一百克的黄豆。以及三百 CC 的水，开启豆浆模式，只要三十分钟就可以煮出热腾腾的豆浆。倒出来的豆浆看起来很滑顺，没有太多的豆渣。看来破壁的刀片非常坚固，也可以听到它运转的声音非常小，不像一般果汁机有强烈的机器运转声。晚上想打个果汁，也不怕吵到邻居。再来，我们测试看看这台机器的刀片可以做哪些事情。我们将肉块放入，看它到底能不能变成绞肉。啊，刀片卡住了，整台机器就不动了。看来肉太大块了，还是无法打成绞肉，就不要太为难它了。这台机器只能打豆类或是米粒，肉类这种食材是无法使用的哦。整体的体验，小编给七十五分，不只可以煮豆浆，还可以煮粥、打果汁、做婴儿食物。刀片比想象中的有力，还有预约炖煮功能，晚上预约，早上就有东西喝，还有清洗的功能选项，省掉很多整理的时间。比较大的缺点就是一次不能打太多东西，水果或是固体食物不能放太多，刀片可能会卡住，还是少量慢慢打比较好。在家想要火烤两吃，一次就要搬出烤盘跟火锅。如果同时开两个电磁炉，还有可能会跳电。吃完后要洗锅子，还要洗烤盘，整理起来好累人。这个时候就需要火烤两用炉。外观看起来非常迷你，适合一到两人的小电器。烤盘部分深度只有一点五公分，汤锅的部分有一点二公升的容量，两边都可以独立加热，各有两阶段的火力可以使用。烤盘的部分，煎、烤、快炒都可以。汤锅可以长时间炖煮，不怕烧机。两边都是不粘锅材质，配有玻璃上盖，可以边煮边看到锅内食材。安全性的部分有防滑的胶垫、防烫把手，以及分离式电线，用来围炉吃烤肉应该蛮安全的。现在测试烤盘与汤锅，我们两个一起开，看看使用起来顺畅度如何。汤锅的部分，我们放入火锅汤，烤盘放上牛排及蔬菜，同时把火开到最大，看看加热时间需要多久。汤锅食物比较多，所以滚得比较慢，但烤盘这边牛排一面已经熟了，可以听到烤盘的滋滋声，整体火力还蛮优秀的。再来，我们测试这个火烤两用锅到底粘不粘锅呢？我们将酱油与糖放在锅里，开到最大火烧干酱油，这样可是不粘锅的噩梦啊！清洗方式是要用深海绵擦拭，注意哦，不能整个拿去冲水，会伤害到机器。看到酱油都已经烧成焦黑，我们用深海绵来清洗，不是很好清哎，有些烧焦的地方一定要用菜瓜布刷洗，但不知道这样会不会伤害到涂层呢？虽然不粘锅，但清洁起来还是很不容易。整体的体验，小编给七十分。煎煮的火力都很大，整个体积很小，摆在餐桌上或是收在柜子里都很方便。对于两个人的分量刚刚好，但不方便的是，要倒掉剩余的汤底时，需要整个锅子都拿起来倒，清洗时也不好整个拿去冲水。如果有个内锅，就更方便了。
台湾这种潮湿多雨的天气，不常洗的大衣、外套碰到雨水，不马上洗就会有异味。这个时候如果有烘衣机就很方便，一台烘衣机动辄上万块，还要看家里有没有位置摆。小型烘衣机就很适合这种临时需要烘衣的时刻，折叠起来不到 A4 纸的大小，平常收在衣柜里面也很方便。打开视线为外罩，侧边有出风洞口，可以维持里面的热循环，并排出湿气，更快把衣服烘干。上方有热风孔与 UV 紫外灯，烘衣之余也可以进行杀菌功能。功能介绍可以选择冷风、热风、时间设定等，功能也是很强大啊。我们准备一件风衣外套，可以看到外套充满水渍，我们擦上一些白醋，测试能不能烘干。我们设定一小时的热风，并开启 UV 紫外灯，到底会不会干呢？一小时过后，我们看到整件风衣很蓬松，水汽潮湿的感觉都没有了，整件衣服像是被烫过一样，整件很硬挺。再来，我们看看白醋的臭味有没有消失？哎，闻起来已经没有白醋的味道了，整件衣服都被烘得热热的，没有其他怪味道，可以证实除臭效果还不错。整体的体验，小编给六十分。长时间的开启，没有烧塑胶的怪味，外壳也没有融化的迹象，这台的安全性算是不错。但它需要横挂在杆子上，无法挂在挂钩上，左右都需要空间展开，要特别给它一个空间。小编找了好久都没办法把它挂起来，这真的好苦恼。天气越来越冷，你是否跟小编一样，坐在办公室都会发冷呢？有一台小型的电暖器，也许可以让你打字的手暖和一点。这台电暖器 1.2 公斤，超迷你精巧，放置、搬运都方便。女生使用上不会觉得太重，外形也非常讨喜可爱。机身宽10公分，深15公分，高21公分，轻松放在房间或是桌上，也不占空间。桌下、更衣室等空间都能安心使用，五秒瞬间加热，不会让你冷到皮皮擦。操作上也很简单，背后有总开关，上方按键就可以控制出风。安全性上，底部的按钮会感应翻倒，或是放置在不稳定的地方时会发出警告声音，并且自动关闭电源。搭载温度保险丝，若是主机过热时，也会自动切断电路并停止运作。两个小时的自动关机装置，也不用担心忘记关机，安全度真的是很让人放心。我们实测暖风的最佳距离，三十公分可以看到风力还是很强，六十公分就会有点吃力了。这款属于小型的电暖器，使用上距离大概也不能隔太远。另外，测试出风口的温度。一般披塑胶袋耐热四十度左右，可以看到塑胶袋开始融化微缩，出风口的温度大约有四十度以上。提醒大家，电暖器的周围不要放置塑胶制品哦，避免发生危险。整体的体验，小编给八十分。一台好期待的电暖器，发热速度快，一个人使用也很安全。针对小范围或是局部的空间，可以很快的提升温度。缺点就是只适合个人使用，两个人可能就不够暖了。总结来说，这个产品在冬天是一台好用的办公室好物。今天介绍了四款小家电，希望可以让你在生活中更便利。还想看我们测试哪些东西？赶快留言跟我们说。我们是蛙家，下次见。如果你喜欢今天的分享，欢迎点击下方，超级感谢，用行动支持我们做更多实用的影片。任何疑难杂症，欢迎留言或私讯。追踪 IG 看秘籍，加入社团，还有各种达人帮你。最后记得按赞、订阅并开启小铃铛，锁定蛙家每周三更新，带给你一则让生活更美好的优质内容哦。